ini adalah situs bersejarah Persepolis. Pada tahun 1971, reruntuhan ini dijadikan tempat sebuah pesta terbesar dalam sejarah Iran, bahkan dunia. Tamu dari mancanegara dihidangkan berbagai masakan mewah dari Eropa, serta miras termahal di dunia. Dekorasi seharga jutaan dolar didatangkan dari luar negeri, dan berbagai fasilitas hiburan disediakan. Ironisnya, di acara untuk mengenang sejarah Iran ini, tidak ada satupun warga Iran yang menjadi tamu istimewa, kecuali Syah Muhammad Reza Pahlavi dan orang-orang terdekatnya. Sementara dia dan tamu lainnya berpesta pora, masyarakat Iran menderita dalam kemiskinan dan kelaparan. Di balik kemewahan yang dipamerkan, masyarakat Iran hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Namun, tidak untuk waktu lama. It was just a few minutes ago that the word reached here on Shah Reza Street that the Shah had finally left the country. Khomeini was greeted by scores of Muslim religious leaders and political allies. He called on Iranian Prime Minister Bakhtiar to resign and said all foreigners should leave the country. Pada tahun 1979, dinasti Pahlavi yang berdiri di atas sokongan AS dijatuhkan oleh revolusi. Sejarah mencatat peristiwa penting ini diprakarsai oleh seorang imam Islam ternama Ayatollah Khomeini. Tapi dia tidak bekerja sendirian. Di belakang Khomeini ada berbagai kelompok yang melawan pemerintahan atas namanya. Mereka memiliki haluan ideologi yang sangat bertentangan dengannya, yakni Marxisme, bahkan Komunisme. Video ini tentang mereka yang berjuang dan mendukung revolusi Iran. Hanya untuk melihat buah perjuangan mereka hancur. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Mengapa kaum Marxis dan Komunis Iran memilih untuk mendukung kaum Islam dalam revolusi? Dan di manakah mereka sekarang? Muhammad Reza Pahlavi atau Shah Pahlavi adalah penguasa Iran sejak tahun 1941. Sebagai raja, dia memiliki satu ambisi, yakni membuat kerajaannya seperti negara di Eropa Barat. Seakan mengikuti jejak dari Mustafa Kemal Ataturk di Turki, Shah Pahlavi memperkenalkan kesetaraan gender dan mengundang investasi asing dengan skala yang besar. Budaya dan pakaian barat dipromosikan di masyarakat tanpa menghiraukan budaya tradisional Iran. Dia juga menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, Inggris, serta Israel di bidang pertahanan dan teknologi dalam rangka menjadi polisi Timur Tengah. Namun, upaya pembangunan ini tidak diikuti dengan pemerataan. Akibatnya, ketimpangan antara yang kaya dan miskin yang tinggal di ibu kota dan pedesaan dan yang sekuler dan religius semakin meningkat dan tidak seperti Ataturk yang dicintai rakyatnya karena berperan dalam kemerdekaan Turki Reza Shah memiliki reputasi sebagai raja yang boros The middle, two golden scabbards modeled with emeralds and rubies Here were a half a dozen cases of nothing but emeralds a half a dozen cases of diamonds In the Gulistan Palace was the great throne room of the Shahs The royal furniture was made of wood covered by thin sheets of gold and heavily encrusted with emeralds, rubies, diamonds, and pearls. Dan hal ini memantik amarah dari kaum kiri. 
ada tiga kelompok kiri besar di Iran. Pertama, Mujahidin Ekhalq atau MEK. Kedua, Partai Tudeh dan Fedayan Ekhalq. Ketiga organisasi ini berhaluan kiri dan sangat populer di masyarakat Iran. Kesamaan mereka adalah satu, bahwa Shah harus diturunkan meski dengan cara kekerasan. Shah tidak tinggal diam. Dengan bantuan dari Badan Intelijen Israel, Mossad, dan CIA dari AS, Shah membentuk Badan Polisi Rahasia, Savak. Selama beroperasi, Savak terbukti sangat efektif dalam menangkap, menyiksa, hingga membunuh segala bentuk ancaman bagi kekuasaan Shah. Sudah jelas bahwa dalam situasi ini, kaum kiri Iran memerlukan sekutu yang lebih kuat lagi. Sementara Iran bergejolak, Ayatollah Ruhollah Khomeini sedang diasingkan jauh di Irak, lebih tepatnya di kota Najaf. Hal ini tidak menghentikannya dalam mengkritik Shah dengan cara yang unik, yakni rekaman suara. Setiap kali Ayatollah Khomeini melakukan khotbah yang mengkritik Shah, murid-muridnya akan merekam khotbah tersebut dalam sebuah kaset. Kaset ini kemudian diperbanyak dan diseludupkan ke seluruh Iran, khususnya di masjid-masjid. Cara komunikasi seperti ini sangatlah efektif karena pada kala itu, pemerintahan Shah lebih fokus dalam mensensor konten di televisi. Selain itu, Khomeini juga menggabungkan beberapa ide kaum kiri, seperti keadilan sosial dan kesetaraan. Sementara kaum kiri tetap mempertahankan ideologi mereka yang rumit dan kaku, Pesan-pesan Ayatollah Khomeini lebih mudah diterima rakyat Iran yang mayoritasnya beragama Islam Syiah. Kaum kiri telah menemukan sekutunya. Dan ya, meskipun mereka sadar akan perbedaan ideologis, mereka percaya bahwa Ayatollah yang tua itu tidak akan mampu memimpin negara. Mereka berencana untuk menggunakannya sebagai alat revolusi yang akan membantu mereka mengambil kekuasaan. Mereka salah. Popularitas Khomeini menghasilkan banyak pengikut fanatik di dalam dan luar negeri Iran. Hari demi hari, protes dan demonstrasi semakin merebak dan korban yang berjatuhan semakin meningkat. Akan alasan keamanan dan berbagai hal lainnya, Khomeini bahkan harus dipindahkan dari Irak ke Perancis. Selama di Paris, Khomeini tidak berhenti melontarkan kritikannya. Namun kali ini, seluruh dunia menyaksikan. Pesan-pesannya turut disebarluaskan oleh kaum kiri dari Perancis yang semakin menaikkan pamornya. Lalu, dia memilih untuk kembali ke Iran. The flight from Paris to Tehran marked the end of 15 years in exile. Khomeini returned the hero, the man who from long distance had led the revolution to topple the Shah. The streets were lined with literally millions of supporters. The crowd chanted, Allahu Akbar, God is great. Disambut dengan jutaan masa, revolusi Iran tidak dapat dibendung lagi. Dan pada tanggal 11 Februari 1979, militer Iran mendeklarasikan netralitas. Sementara Shah sudah melarikan diri ke AS. Sementara kaum kiri menggunakan kesempatan ini untuk menyerbu kantor kepolisian dan militer demi membalaskan dendam. Ayatollah Khomeini serta pengikutnya sudah mempersiapkan referendum dengan pilihan yang sederhana. Haruskah Iran menjadi Republik Islam? Dan ternyata hampir 90% lebih masyarakat Iran setuju. Hasil ini mengejutkan seluruh kaum kiri di Iran. Namun, mereka masih percaya bahwa Republik Islam hanyalah sebuah label dan kekuasaan akan diberikan kepada mereka karena dukungan yang sudah mereka berikan kepada Ayatollah Khomeini. Lagi-lagi, mereka salah. Lalu, Iran melakukan amandemen konstitusi 
yang memberikan kekuasaan sangat besar pada kaum pemimpin agama. Dalam konstitusi ini, masyarakat dapat memilih anggota DPR, Presiden, serta perkumpulan ahli agama. Tapi, kekuatan terbesar berada di pemimpin agung yang dipilih oleh ahli-ahli agama. Pemimpin agung dapat secara tidak langsung mengendalikan pembuatan undang-undang, pengangkatan hakim-hakim, dan popularitas presiden. Sangat jauh berbeda dari apa yang diimpikan kaum kiri. Kali ini, baru mereka sadar bahwa merekalah alat revolusi dari Khomeini, bukan sebaliknya. Organisasi kiri seperti MEK juga mulai resah akan fanatisme Syiah yang merebak di Iran. Dan mereka memutuskan untuk kembali melawan pemerintahan dengan serangan teror. Bahkan, percobaan pembunuhan terhadap petinggi-petinggi Iran. Sebagai akibat, pemerintahan Iran memiliki alasan kuat untuk memberantas MEK dan seluruh organisasi kiri di Iran. Ironisnya, upaya ini malah dibantu oleh Amerika, Inggris, dan seorang pembelot Uni Soviet bernama Vladimir Kuzichkin yang membocorkan daftar anggota Partai Tudeh ke pemerintahan Iran. Upaya ini berhasil. Dalam waktu beberapa tahun, banyak kaum kiri di Iran yang ditangkap, dipenjara, bahkan dipaksa untuk bertobat. Dan perlahan-lahan, seluruh pengaruh dari politik kiri di Iran semakin lenyap. Iran and Iraq today dangerously escalated months of sniping along their 720 mile border, unleashing massive air, sea, and artillery attacks. As the planes return to base, Iraq's ruling Revolutionary Command Council broadcast what was, in effect, a declaration of war. Iranian ground, air, and naval actions over the weekend, the statement said, had escalated the conflict to, in the council's words, the status of full-scale war. In its statement, the Revolutionary Command Council said it more than described as deterrent air strikes. Through hundreds of interviews and documents, Amnesty details how thousands of jailed political activists were executed or disappeared following a fatwa given by then Supreme Leader Ruhollah Khomeini. Amnesty says the government has continued a policy of cover-up and misinformation, destroying mass graves and refusing to reveal the whereabouts of those killed or missing. 